，台语金曲歌后将会二零一五年宣布丰满，至今已淡出荧光幕前九年。不过，有网友在报废公社爆料，将会将担任第三十五届金曲奖主持人，引发轩然大波。对此，经纪人陈子红已否认。第三十五届金曲奖颁奖典礼将在六月二十九日于台北小巨蛋隆重登场，评审团主席由知名音乐制作人陈子红担任，他也是将会的经纪人。最近有网友在脸书粉专报废公社贴出维基百科的截图，指出颁奖典礼主持人是退休九年的将会，典礼星光大道则由唐启阳、曾宝仪携手主持。消息传开后，很快的引起网友热议，大部分的人皆半信半疑，好奇这份名单的真实性。根据一评新闻网报道，陈子红回应：“假的吧？我没听说打脸将会复出的传闻。”本月十六日是金曲奖入围揭晓记者会，评审团主席陈子红被问到有无邀将会担任金曲评审。他当时幽默地说：“他才不理我，我开玩笑的。他退休了就好好享受人生，这个工作量是很大的。将会尽管已丰满，但去年他现身好友张清芳办在小巨蛋的演唱会，坐在观众席喊开金嗓，以行动力挺好友。张清芳事后被问到在台上拱将会唱歌，会不会担心他传讯骂人？张清芳笑回。”我不敢看他的讯息，我有点胆怯，到底要不要看他的讯息？不过我想他听到一万两千多人的掌声，他是感动的，一定是，一定是哭的。周杰伦音乐生涯的起点，竟是他卖给江蕙的《落雨声》这首歌曲，不仅开启了周杰伦的音乐之路。更将江蕙的名字深深刻在了华语乐坛的辉煌篇章中。江蕙，他在歌坛的地位如何形容呢？或许可以说，在每一个老台湾人的心中，都珍藏着一首属于江蕙的旋律。如果说邓丽君与凤飞飞是歌坛的正规军，那么江蕙便是从江湖中脱颖而出的黑马，以其独特的魅力征服了无数听众。江湖上流传着这样的故事：能让张飞与亲兄弟费玉清产生争执的女人，唯有江蕙。虽然传言未必可信，但江蕙确实是华语乐坛中能够巧妙应对两位搞笑亲兄弟话梗的唯一女性。他们三人同台演出的场景，总能让观众捧腹大笑，甚至连导演徐克也为之动容。然而，这位幽默风趣、人美歌甜的江蕙，却拥有着一段苦涩的童年。本名江淑慧的她，一九六一年出生于台湾嘉义县，父亲是一位布袋戏师傅。家中四个孩子中，江蕙排行老二，因此在业界常被亲切地称为“二姐”。由于父亲性格直率，家中本就不富裕的生活更是雪上加霜。一九七二年。父亲因替朋友担保而欠下巨债，全家被迫从高雄迁至台北避难。在台北车站度过的夜晚，成为江蕙心中难以磨灭的记忆。年仅十一岁的他，立志要赚大钱，让家人过上幸福的日子。在困境中，父亲的朋友们伸出了援手，让江家得以在台北立足。见江蕙姐妹俩热爱唱歌。朋友们便推荐他们到饭店及酒家走唱，开始了他们的音乐生涯。或许是受到童年经历的影响，姐妹俩的歌曲风格多偏向悲情。凭借一首首感人至深的歌曲，他们获得了“苦情姊妹花”的称号。然而，由于忙于工作，将会经常旷课，直到十五岁才完成小学学业。过早涉足娱乐圈的他，未能继续深造学习，这成为他一生最大的遗憾。在朋友的推荐下，将会进入夜总会唱歌，并与同期的驻唱歌手洪荣红相识，两人情投意合。
，但洪荣洪比将会更早成名。据说洪家担心将会影响儿子的事业，因此并未给予这段感情支持。尽管遭遇挫折，但将会并未放弃梦想。他紧紧抓住每一个展示自己的机会，继续在音乐道路上努力前行。夜总会的舞台上。郑敬一临时告假，使得江蕙意外地成为了救场英雄。他那惊艳四座的歌声，瞬间吸引了电视节目制作人黄义雄的目光。不久后，他便被签约至唱片公司，正式踏上了音乐之路。在黄义雄的慧眼识珠下，江蕙的歌唱事业如日中天，正式步入了正规军的行列。一九八一年四月。年仅二十岁的他，以本名江淑慧，与皇冠唱片签约，推出了他的首张日语专辑《东京假期》。两年后，江蕙转头高登唱片，并发行了台语专辑《你不该轻视我》。这张专辑仿佛是对过去的一种释怀，也让他与旧爱洪荣洪重归于好。然而，好景不长。洪荣洪的感情世界似乎总是波折不断，他与江蕙的恋情也未能开花结果，最终选择了与蒋秀美步入婚姻的殿堂。然而，这段婚姻并未持续太久，洪荣洪再次离婚，并与陈诗雨结婚，育有一儿两女。然而，他的婚姻之路似乎并未因此稳定。二零一三年再次离婚。四年后，又迎娶了有着“小邓丽君”之称的歌手张静云。洪荣洪的这段情感经历，让他被誉为“花心大萝卜”，也引发了业内人士对江蕙的同情和支持。回想起当初洪妈妈找到他时的情景，江蕙含泪离开，心中或许早已明白了一切。江蕙虽长情念旧。但在感情上却始终保持着一份冷静和理智。当洪荣洪遭遇黑帮袭击，身受重伤时，他毫不犹豫地前往医院探望，展现了他的善良和大度。而洪荣洪也曾在心中默默感谢他，认为自己伤害了一个如此善良的姑娘。傅首尔曾言：“对待每一个前任，都应该将其当作死了一样。”这句话。或许有些刻薄，但却道出了感情的真相。每个人的心中都有一座房子，只有将旧人放下，才能迎接新的生活。而江蕙，在后来的感情路上，似乎并未能充分利用好这座房子。一九九九年，三十八岁的江蕙与一位在美经商的台湾人相识相恋，甚至不惜漂洋过海去陪伴他。然而，这段感情却未能持续太久，半年后便宣告结束。或许，对于江蕙而言，她仍在等待那个能与她共度余生的人。据江蕙所说，这段跨国恋看上去很美好，实操起来难度系数太大。她能做到洗尽铅华，为男友洗衣做饭，放下明星光环，但是事业心强、自尊心强的男人。却不肯为他放弃一切，回台湾重新开始。考虑到父母年纪大了，身边不能没人照顾，而男友却不肯跟他回台湾，所以两人只能无奈分手。江蕙还曾跟比他大九岁的前政坛人物刘秉伟传过绯闻。二零零一年，刘秉伟竞选时，江蕙还曾为他站台。不过这段恋情依旧不被世人看好，直到二零零八年，刘秉伟陷入官家是非当中，差点身陷囹圄。不过好在有惊无险，最后全身而退。而江蕙在他最难的时候，从未对其落井下石，甚至多次声援刘秉伟。除了这些绯闻，单身的江蕙跟两大娱乐圈才子。还上演了一出兄弟戏强的三角恋，不过这段恋情至今依旧有一种让人雾里看花的感觉，真假难辨。江蕙跟费玉清私交甚笃，两人曾相约一起吃饭，还曾被媒体拍到孤男寡女共处一室。
，相谈甚欢。江蕙也经常上费玉清跟张飞主持的《龙兄虎弟》，兄弟二人当着观众的面为江蕙争风吃醋，曾一度传言。江蕙跟费玉清在美国秘密结婚生子，不过这一说法并未经过江蕙本人证实。对于这段三角恋的说法，费家大姐横竖法师主动跳出来解释，称媒体都是乱写的，这是不可能的事。江蕙怎么可能为我们家生小孩呢？再说了，我家小弟若是举办婚礼，怎么可能不通知亲友摆酒席呢？再说，好歹我弟弟也是有头有脸的人物，结婚生子又不是见不得光的事，为什么要偷偷摸摸的生小孩？横竖法师还说，很早的时候，我们姐弟二人就有过约定，我们都不会生小孩。另外，对于外界传言张飞追求江蕙的传闻，他对此的态度可以用嗤之以鼻来形容。先是将江蕙的容貌夸赞了一顿，之后又强调家中老母喜欢像她一样胖墩墩的女孩。江蕙长得那么瘦，很难入得了母亲的眼，一波未平，一波又起。随后又有一位有夫之妇爆料，对方声称江蕙在一九九二年曾做过小三，抢自家老公，而该名徐姓男子曾担任过高凌风的助理。据徐氏原配展示的桌间和解证据，江蕙还写下了以题目为“妨害家庭案件”的和解书。而徐氏原配夫人后来向媒体展示时，上面确实有江蕙的亲笔签名，不过和解书上也明确写有是因为误会导致的。此事一出，江蕙的人品遭到外界质疑，而他本人也非常委屈地表示。事情过去二十多年了，不明白为什么会在这个关口被爆出来，屋漏偏逢连夜雨。后来江蕙的姐姐欠下上亿债务，也是江蕙帮姐姐摆平的，拼尽一生努力，却落得个散尽万贯家财的结局，一度令粉丝们心疼不已。然而，千金散尽还复来，后来江蕙又通过不断的努力。继续搞事业，让家人终于过上了安乐祥和的日子。二零一五年，江蕙退出歌坛时，封麦之作，唱的也是周杰伦写给他的这首《落雨声》。如今六十一岁的江蕙，关于他的新闻已经很少了。虽然他一直是形单影只，过着离群所居的独处生活，但是他却一直活跃在各项慈善活动中。二零一四年八月，高雄发生燃气爆炸事件，他自掏腰包，拿出二百万帮助灾区搞重建。乐善好施的江蕙，还曾在福利中心收养了二十多个孤儿，并且一直默默资助一家疗养院。有人说，我们总是相信自己是个复杂的好人，而别人都是简单的坏人。然而，人真的只能用好跟坏。进行简单的区分吗？